Hello friends, welcome to iExam B. I am Arunima and today's article is A Moment to Trust the Teacher. So the writer is Mr. Krishna Kumar and he is a former director of NCRT. In this article, he talks about the education system in India, especially the examination. And he says that examinations in India need reforms and this crisis, this novel coronavirus crisis is the right time to create the energy for examination reform. Okay, and that is why he is talking about the reforms and then says that uh, one should trust the teacher, not the examinations. One should not depend on the results of the examination to assess the child, but a teacher should be trusted for that. Let us see it in detail. So the article begins with the decision taken by Tamil Nadu government. Tamil Nadu government has decided that it will conduct grade 10 board examination from 15th June. So Tamil Nadu government has decided that the 10th board ka examination will be started from 15th June. Se shuru jayega. Announcement carries the usual reassurance that all arrangements have been made. The government says that all the arrangements have been made. Kar liye uh, social distancing ka pura dhyan rakha jayega aur har kamre mein 10 log se jyada no more than 10 will sit in a room aur iske liye 3000 uh, centers ki jagah pe jitne bachcho ka exam 3000 centers mein ho jata tha uske liye 12690 centers ka intezam kiya gaya hai so writer ka kehna hai ki itna bada risk lene ki koi avashyakta nahi hai ki is pandemic ke samay bachcho ko examination ke liye bheja jaye wo bhi us examination ke liye jo ki ek ritual ke sivai aur kuch bhi nahi hai unka kehna hai ki every exam is nothing but a ritual and this ritual has remained unchanged for over a century so ek century se bhi jyada ho gaya aur same wahi ritual chala ja raha hai aur koi bhi aisa value nahi hai jo imbibe karta hai jo bhi actually value imbibe karta hai examination system wo sara ka sara negative hai positive to nahi hai lekin negative bhi hai aur wo kya hai prominent ones are wo jo negative values hain wo hai fear of failing sacrifice of joy selfish competitiveness submission to an opaque system so कहते हैं कि ये सारे गलत values imbibe करते हैं करता है ये examination उस examination के लिए government को इतना बड़ा risk लेने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसीलिए ऐसा लगता है कि government ने जो ये decision लिया है उसके पीछे कोई भी reasoning नहीं है कोई logic नहीं है बस एक mindset है कि ये exam conduct कराना है कोई logic इसके पीछे नहीं है जो सेट पैटर्न है क्योंकि एग्जामिनेशन का एक सेट पैटर्न है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसमें कोई इंटेलेक्चुअल सब्सटेंस नहीं होता है ये नहीं देखा जाता कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए जिससे ये पता चले कि स्टूडेंट uh, किस तरह से uh, उस बात को समझ रहा है या वो किस तरीके से डिफरेंट तरीके से किसी बात को देखता है उसको अलग उसका क्या नजरिया हो सकता है क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह के होते हैं जो कि रोट मेमोरी पे बेस्ड होते हैं जो टीचर ने बता दिया है लिखवा दिया है वही रट के जाके सारे स्टूडेंट एक जैसा ही लिख के आ जाते हैं सो दैट इज व्हाई राइटर इज सेइंग कि एग्जामिनेशन इज ऑन सेट पैटर्न एंड देयर इज नो इंटेलेक्चुअल सब्सटेंस इन द वे क्वेश्चंस आर सेट एंड ऑल द क्वेश्चंस आर एक्चुअली बेस्ड ऑन द Rote memory, they require only uh, rote memory. So the only purpose these examinations serve is actually to uh, select a few who uh, got good marks and eliminate the rest of the them, rest of the students. So sirf yehi purpose serve karta hai ki jo achche hain, jo achche marks le aate hain. Achche marks le aate hain, matlab jaruri nahi ki wo achche hain. Lekin wo last moment mein exam hai, us samay khub mehnat karke, rat ke, achche marks le aate hain, unko select kar lete hain aur baaki ko eliminate kar dete hain, categories bana dete hain aur divisions mein un students ko baant dete hain. To bolta hai, isse kya purpose serve hota hai? कि राइटर कहते हैं कि ये साउथ इंडिया में खास करके तमिलनाडु की बात कर रहे हैं कि यहां पे दिस स्टैंडर्ड आर्गुमेंट डजंट फिट द स्टेट ऑफ तमिलनाडु क्योंकि तमिलनाडु में लास्ट ईयर का अगर रिजल्ट देखा जाए तो मोर देन 95% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक द एग्जाम इन द पास कैटेगरी सो 95% वर पास और इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट द पास परसेंटेज वाज क्लोज टू 99% सो यहां पे जो एलिमिनेशन वाला पर्पस है वो सर्व नहीं होता है तमिलनाडु में लेकिन बाकी स्टेट्स में खास करके नॉर्दर्न स्टेट्स की बात कर रहे हैं यहां पे कि वहां पे एलिमिनेट uh, हो जाते हैं नंबर रिड्यूस हो जाते हैं क्योंकि जिनके अच्छे मार्क्स नहीं होते हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं ताकि जो प्लस 2 के लिए uh, 10 के क्लास 10 के बाद प्लस 2 के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर 
प्रॉपर इतने सारे लोगों के लिए नहीं है वो पर्पस भी सर्व हो जाता है सो so, राइटर बोल रहे हैं कि तमिलनाडु में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है और जो दूसरा रीजन है जिसकी वजह से ये पर्पस एग्जामिनेशन ये पर्पस सर्व नहीं करता है तमिलनाडु में कि मोस्ट ऑफ द क्लास टेन के जो स्टूडेंट्स हैं वो सेम स्कूल में ही क्लास इलेवेंथ में चले जाते हैं सो so, यहाँ पे एक रिकमेंडेशन की बात कर रहे हैं दिस इज द मेन ग्राउंड फॉर द रिकमेंडेशन मेड इन द नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 for making the grade 10 exam voluntary. So इस recommendation में ये कहा गया था कि जो 10th का exam है उसको voluntary कर दो जिनका मर्जी है uh, only those students should take this exam board examination of 10th. Those who wish to write these exams. जो नहीं लिखना चाहते हैं वो ना लिखें क्योंकि वैसे भी उसी स्कूल में उनको रहना है इलेवेंथ में और टीचर्स जो है वो अच्छी तरह अपने स्टूडेंट्स को जानते हैं so actually this virus crisis has given an opportunity to the government to actually follow the recommendation uh, made in the national curriculum framework 2005 and writer suggests that whenever school reopens children who want to take the board exam can do so others can carry on in the next grade so jo exam likhna chahe jab bhi school reopen ho wo likhe aur baki sab seedha jo nahi likhna chahte hain wo 11th mein chale jaye kyunki same hi school hai so it's a common belief that this board examination result that uh, score gives us an idea that which student should read what uh, whether they should uh, opt for science stream or art stream or commerce stream uh, stream if the student has scored very good marks he should opt for science and then commerce and then arts but the writer says that this is not a valid argument so had this uh, exam and paper some substance then he could have uh, thought that it was a valid argument so writer ka yahi kehna hai ki 10th ka result ko log ye samajhte hain ki uske basis pe usme jo marks aayenge uske basis pe koi student science opt karega koi arts koi commerce lekin aisa tab hota jab ki jo paper mein question puche jate hain wo is tarah ke hote jiske basis pe ye judgment ho pata lekin aise papers bilkul nahi hote hain aur dusra kisko kaun sa stream opt karna chahiye ye iske liye basis hona chahiye us student ka interest na ki usko kitna score aaya hai and he then gives an example of a question that uh, here is a question asked in an in an earlier exam why is world peace an essential one so there is a fixed answer to it and the teacher's job is to ensure that the child gives just that answer rather than say that the question is poorly worded and is in fact a bit of nonsense so here the writer says that this question is poorly worded but uh, student cannot say that or uh, students uh, who feel that it is a nonsense questions they cannot write their in the answer they must write the answer which their teacher uh, has told them to write so that is the main problem of our education system and after this decision of the government uh, of taking the examination on 15th of june now now teachers are saying that they have not get uh, they have not got enough time to refresh the students that means ki unko to aadat ho gayi hai ki rata rataya ek answer de dena aur fir usi ko स्टूडेंट्स को लिखना लिखना होगा सो so, अब उसके लिए इतने दिन नहीं बचे हैं कि फिर से ये काम किया जा सके क्योंकि टीचर्स को इतनी अथॉरिटी नहीं दी जाती है कि वो अपने हिसाब से उसको पढ़ाए और अपने हिसाब से उसको एसेस करे दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर आप वेबसाइट देखोगे तमिलनाडु गवर्नमेंट का तो लास्ट ईयर का हाइएस्ट पास परसेंटेज वॉज रिकॉर्डेड इन तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट नाइनटी and followed by 98.48% of one another district and 98.45% uh, namakkal district so unka kehne ka ye matlab hai ki ye aata hai ya newspaper mein aata hai ki girls outshines boys this year so tagline claiming that girls outshine boys so iska kya matlab hai ye 98.53 and 9.48 ye kya itna jo thoda sa difference hai is this going to make any difference isse koi farak padne wala hai jo isko hum itna zyada uh, tawazzu dete hain ya itna importance dete hain and in the end in the last paragraph he says that some disasters teach lessons the experience of going through a crisis can create the desire for reform so kai baar aisa hota hai ki koi crisis jo aata hai uske baad hi kuch reforms aate hain but it is hard to imagine that the novel uh, novel corona virus crisis will create energy for examination reform lekin aisa मुश्किल है इमेजिन करना क्योंकि ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है इट इज सो वेल इस्टेब्लिश्ड कि ये कभी भी इम्प्रूवमेंट का प्रेशर नहीं झेल पाता है इजिली द 
the board system has successfully resisted the criticism and recommendations articulated by countless committees and individuals so uh, this this system this board system always resists the criticism agar koi isko criticize karta hai system ko ya kitne sare recommendations aaye ki ye reforms aane chahiye ye change hone chahiye lekin board jo hai ye jo system hai isko मानने को तैयार नहीं है अडॉप्ट करना नहीं चाहता है अगर कोई माइनर सा भी इंप्रूवमेंट या चेंज लाने की बात होती है तो उसके लिए कई कई साल लग जाते हैं विल डिमांड एंड एफर्ट सस्टेन्ड ओवर सेवरल इयर्स ड्यूरिंग विच अ रेजीम में चेंज एंड द ऑफिसर इंचार्ज में गेट शिफ्टेड और रिटायर सो जो भी ऑफिसर इंचार्ज होता है या फिर गवर्नमेंट बदल जाती है या जो भी ऑफिसर इंचार्ज है वो या तो इतने वर्ष हो जाते हैं कि रिटायर हो जाता है या फिर उसका ट्रांसफर हो जाता है सो एनी चेंज इज नॉट दैट ईजी so anybody who wants to change the system uh, finds it really really difficult so in the end he hopes that this virus will impel these states to drop an obsolete title the next step will be to start trusting the teacher and nurture the growth of a school based system of evaluation so uh, he hopes in the end that this virus will compel to change the system and agla jo step hoga wo ye hoga ki teacher ko trust kiya jaye so what should be the next step that we should trust the teacher and nurture the growth of a school based system of evaluation so it it should be uh, we should uh, trust the teacher only because teacher knows the students so teacher ko hame trust karna chahiye aur ek school based system of evaluation hona chahiye students ke liye so that was all in this article now today's question is is examination reforms necessary in india so you can write your views in the comment section Thank you friends thanks for watching